প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন এটিন বাংলা টিভির আন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্ম আপনাদের সাথে আছি আমি মুফতি ইসলাম আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটার ফার্মের সলিসিটার আপনাদের অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মিস্টার মাজেদ চৌধুরী মিস্টার চৌধুরী ওয়েলকাম টু আওয়ার থ্যাংক ইউ মুফতি মিস্টার চৌধুরী ইজ এ বেস্ট অফ অনারেবল সোসাইটি অফ গ্রেজ ইন হাউ এভার দ্য ইনফরমেশন হি উইল প্রোভাইড টুডে ইজ ইন দ্য ক্যাপাসিটি অফ এ সলিসিটার প্রিয় দর্শক আপনার টিভি স্ক্রিনে আমাদের ফোন নম্বর এবং ইমেল অ্যাড্রেস দেখতে পারবেন উক্ত ফোন নম্বরে ফোন করে আমাদের অতিথি মিস্টার চৌধুরীকে আপনার আপনাদের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি এটিন বাংলা ওয়েব পেজে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনি এটিন বাংলা ইউকের ওয়েব পেজে যেয়ে সরাসরি আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবেন দর্শক আমাদের আজকে অনুষ্ঠানটি ফেসবুক পেজেও সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনার যদি এই ফেসবুকে যে এটিন বাংলা ইউকের ওয়েব পেজে যান এবং সেখানে আপনার আমাদের অনুষ্ঠানটি লাইভ দেখতে পারবেন আপনারা ফেসবুক পেজে আমাদের কমেন্ট করতে পারবেন লাইক দিতে পারবেন শেয়ার করতে পারবেন আপনারা আপনাদের কমেন্টের ক্ষেত্রে বা প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের অতিথি মিস্টার চৌধুরী চেষ্টা করবেন আপনাদের রিপ্লাই করার জন্য ডিয়ার ভিউয়ার্স ইন রেসপন্স টু ইউর কলস দ্য অ্যান্সার উইল বি ইনফরমেটিভ জেনারেটিক অ্যান্ড সাজেস্টিভ অনলি দেয়ার ফোর বিফোর ইউ অ্যাক্ট অন দ্য ইনফরমেশন ইউ রিসিভ প্লিজ সিক লিগাল অ্যাডভাইস ফ্রম ইন্ডিপেন্ডেন্ট লয়ার দিস উইলেটস ইচ অ্যান্ড এভরি কল ইউ মেক ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যান্সার ইউ রিসিভ থ্রু দ্য হোল প্রোগ্রাম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং টু দ্য এন্ড দর্শক আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি মিস্টার চৌধুরী জি আমাদের কমিউনিটির ভিতর আমরা অনেককে দেখি যে প্রাইভেট কার লাইসেন্স যেটা বলে পিসিও লাইসেন্স বলি এই প্রফেশনের ভিতর তারা কাজ করছে তো আমাদের পিসিও লাইসেন্সের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় পিসিও লাইসেন্সটা অনেক সময় সাসপেন্ড হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে অথবা উইথড্র হয়ে যায় বা টিএফএল অনেক সময় দেখা যায় যে উইদাউট এনি গুড রিজন টিএফএল এর লাইসেন্সটা সাসপেন্ড হয়ে যাচ্ছে বা উইথড্র হয়ে যাচ্ছে তো আবার অনেক কোম্পানি আছে তারা রিপোর্ট করে দেয় টিএফএলকে এবং টিএফএল অটোমেটিকলি সাসপেন্ড করে দেয় আমাদের কমিটিতে একটা বড় সংখ্যক মানুষ যারা এই প্রফেশনে আছে কিন্তু যে জিনিস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমাদের কমিটির মানুষ আসলে জানে না বা হয়তো তাদের ক্লিয়ার পিকচার নেই একটা ধারণা নেই যে পিসিও লাইসেন্স যদি সাসপেন্ড হয় বা উইথড্র হয়ে যায় তার পরবর্তী স্টেপ লিগাল অ্যাকশান বা লিগাল ম্যাটারগুলো কীভাবে ডিল করতে হবে তো তাই আজকে আসলে আমাদের আলোচ্যসূচি হিসেবে এই বিষয়টা নিয়ে নিয়ে এসেছি তা আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য ধন্যবাদ মুফতি আসলে এই বিষয়টা বেশ জনগুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি কারণ আমাদের এই দেশে আমরা দেখেছি যে প্রচুর মানুষ কিন্তু তাদের জীবিকার উৎস হচ্ছে এই যেটাকে আমরা সহজভাবে বলি মিনি কেবিং যেটা প্রাইভেট হায়ার লাইসেন্স বলা হয় এবং সেটার অথরিটি হচ্ছে টিএফএল ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন আপনি আপনার অবজারভেশন ঠিক এবং আমিও দেখেছি আমার প্রফেশনাল পজিশন থেকে বা ব্যক্তিগত পার্সপেকটিভ থেকেও দেখেছি যে বিভিন্ন মিনি কেবিং বা প্রাইভেট হায়ার যে কোম্পানিগুলো আছে তাদের সাথে তাদের ড্রাইভারদের যে এগ্রিমেন্ট থাকে সেই এগ্রিমেন্টগুলো তারা খুব অল্প সামান্য একটা কমপ্লেন্টের কারণে কোনো একজন প্যাসেঞ্জার কমপ্লেন্টের কারণে সেটাকে তারা টার্মিনেট করে দেন শুধু তাই নয় তারা অনেক সময় দেখা যায় অনেক সময় কি মোস্ট অফ দ্য টাইম তারা সেটা টার্মিনেট করেই তারা এখানে শেষ করে না তারা সেটা টিএফএলকে অবগত করে যেটা তারা আসলে অবগত করতে বাধ্য আইনে যে তারা সেই ড্রাইভারের লাইসেন্স বা কন্ট্রাক্ট অ্যাগ্রিমেন্ট যেটা সেটা টার্মিনেট করেছে এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতে টিএফএল যেটা করে টিএফএল অনেক সময় ওই ব্যক্তি যার প্রাইভেট হায়ার লাইসেন্স এবং প্রাইভেট হায়ার ভেহিক্যাল এই দুটো ব্যাচ যেটাকে বলা হয় আছে তাকে সাসপেন্ড করে দেয় এখানে যে সাসপেনশন যেটা সেটা দুরকমের হয়ে থাকে আমরা দেখি একটা হচ্ছে সাসপেন্ডেড উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট আর একটা হচ্ছে সাসপেন্ডেড উইদাউট ইমিডিয়েট এফেক্ট দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্য আমার মনে হয় দর্শকদের জানা দরকার যে যখন কাউকে টিএফএল যখন কোনো মিনি ক্যাব ড্রাইভার যার কিনা প্রাইভেট হায়ার লাইসেন্স এবং প্রাইভেট হায়ার ভেহিক্যালের ব্যাজ আছে সেটার যখন লাইসেন্সটাকে সাসপেন্ড করা হয় উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট দ্যাট মিন্স তিনি তখন থেকেই মিনি ক্যাব ড্রাইভার হিসেবে কাজ করতে পারবেন না এবং তার সেই যে লাইসেন্সটা এবং যেটা ব্যাজ যেটা আছে সেটা কিন্তু টিএফএলকে ফিরিয়ে দিতে হবে তিনি যদি আপিলও করেন এই সাসপেনশনের এগেনস্টে এবং সেই অ্যাপিল পেন্ডিং থাকা অবস্থাতেও তিনি অ্যাজ এ প্রাইভেট হায়ার ড্রাইভার তিনি কাজ করতে পারবেন না এটা হচ্ছে সাসপেনশন উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট আর সাসপেনশন উইদাউট ইমিডিয়েট এফেক্ট হচ্ছে যে তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে 
তিনি চাইলে অ্যাপিল করতে পারেন অ্যাপিল যদি তিনি করেন তাহলে অ্যাপিল পেন্ডিং থাকা অবস্থায় তিনি যথারীতি তিনি কাজ করে যেতে পারবেন অ্যাজ এ প্রাইভেট হায়ার ড্রাইভার এখানে জেনে রাখা ভালো যে অ্যাপিলের রাইট যেহেতু আছে এবং সেই অ্যাপিলটা করতে হয় টোয়েন্টি ওয়ান ডেজের মধ্যে অর্থাৎ যেদিন টিএফএল কোনো ড্রাইভারকে চিঠি পাঠাবে যে আমরা তোমার সেই মিনি ক্যাব কোম্পানির কমপ্লেনের প্রেক্ষিতে বা যে কোনো রিজনে হোক কয়েকটা রিজন আছে সেটাও আমি আলোচনা করব আমরা তোমার লাইসেন্সটাকে সাসপেন্ড করেছি উইথ অর উইদাউট ইমিডিয়েট এফেক্ট সেটা তারা মেনশন করলো সেই চিঠির ডেট থেকে একুশ দিনের মধ্যে কিন্তু আপিল করতে হবে আমি এরকম বেশ কয়েকজন মানুষের কেস ডিল করতে গিয়ে আমি দেখেছি অনেক সময় মানুষ কিন্তু সেই জিনিসটাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন না যে অ্যাপিলের যে একটা স্ট্যাচুটারি টাইম লাইন থাকে এই ক্ষেত্রে একুশ দিন টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ সেটার মধ্যেই কিন্তু অ্যাপিল করতে হবে এবং সেটার মধ্যেই কিন্তু অ্যাপিলটা পৌঁছতে হবে কোর্টে গিয়ে আমি অনেক সময় দেখেছি অনেকে অ্যাপিল করেছেন বা করেনি না আমার কাছে এসছেন যখন কিনা অলরেডি দু মাস চলে গেছে তিনি আশা করেছিলেন যে টিএফএল হয়তো টিএফএল কিন্তু লিখে দেয় সেই চিঠিতে যে ইউ আর সাসপেন্ডেড এবং সাসপেন্ডশন কিন্তু রিভোকেশন না ইউ আর সাসপেন্ডেড আমরা একটা ইনভেস্টিগেশন করছি তোমার বিরুদ্ধে যে কমপ্লেন্ট এসছে সেটার উপর ইনভেস্টিগেশন করছি ইনভেস্টিগেশনের প্রেক্ষিতে আমরা একটা ডিসিশন দিব যে ওয়েদার ইউর লাইসেন্স উইল বি রিইনস্টেটেড রিস্টোর অথবা রিভোকড তো অনেকে মনে করে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো হয়তো কুইকলি ইনভেস্টিগেশন করে একটা ডিসিশন চলে আসবে আমার আপিল করার দরকার নেই বা আমি একজন লয়ারের কাছে যাবো আমার খরচপাতি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আপিল করেন না কিন্তু দেখা যাচ্ছে টিএফএল সেই ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছে মাসের পর মাস আমরা এরকম অনেক কেস দেখেছি যেখানে এক বছর হয়ে গেছে টিএফএল কোনো ডিসিশন ফাইনাল তাদের কনক্লুডিং ডিসিশনটা দিচ্ছে না যে ওয়েদার দে উইল রিস্টোর দ্য লাইসেন্স ও রিভোক দ্য লাইসেন্স অথচ ওই ভদ্রলোক হয়তো কাজ থেকে পুরোপুরি বেকার হয়ে বসে আছেন তো এমত অবস্থায় আমি স্ট্রংলি অ্যাডভাইস করব সবাইকে অবশ্যই যেন একুশ দিনের মধ্যে অ্যাপিল করেন এখন দেখেন জানতে হবে যে কোন কোন গ্রাউন্ডে একজন মানুষের লাইসেন্সটাকে সাসপেন্ড করা যেতে পারে সেটা এখানে কিন্তু একটা আইন আছে এটার জন্য সেটাকে বলা হয় প্রাইভেট হায়ার ভেহিকলস উইদ ইন ব্র্যাকেট লন্ডন অ্যাক্ট নাইনটিন সেটার সেকশন সিক্সটিন সাবসেকশন থ্রির বলেই কিন্তু টিএফএল লাইসেন্সটা সাসপেন্ড করে তিনটা মেজর রিজনে সাসপেন্ড করা হয় এক হচ্ছে হয় আমি ব্যক্তি হিসাবে অথবা আমার ভেহিকেল এই দুটোর যে কোনো একজন অথবা দুজনই ফিট ফর লাইসেন্স না আমরা ফিট না হয় আমি ফিট না অথবা আমার গাড়ি ফিট না সে কারণে লাইসেন্স রিভোক হতে পারে এটা হতে পারে যে আমাকে এমন কোনো একটা কমপ্লায়েন্স করতে বলা হয়েছে অথবা একটা কন্টিনিউয়াস কমপ্লায়েন্স যেমন আপনারা জানেন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট একটা ব্যাপার ইদানিং এসছে সেই কমপ্লায়েন্স হয়তো আমি করিনি সে কারণেও কিন্তু আমার লাইসেন্স সাসপেন্ডেড হতে পারে আর তিন নম্বর যেটা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক সেটা হচ্ছে এমন কোনো রিজন যেটাতে কি না আই এম এ থ্রেট টু পাবলিক বাই ভার্চু অফ সেকশন সেভেন্টিন টু অব দি সেম অ্যাক্ট প্রাইভেট হাই ভেহিকেলস লন্ডন অ্যাক্ট নাইনটিন আমি যদি পাবলিক সেফটির জন্য থ্রেট হই তাহলে আমার লাইসেন্স কিন্তু সাসপেন্ড করা যেতে পারে এখন এই যে কমপ্লেন্ট প্যাসেঞ্জার হয়তো কমপ্লেন করেছে কোম্পানির কাছে ড্রাইভারের কোম্পানির কাছে এবং ড্রাইভারের কোম্পানি অ্যাগ্রিমেন্ট টার্মিনেট করেছে এবং টিএফএলকে জানিয়ে দিয়েছে অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট কমপ্লেন্ট অ্যালোন উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন লাইসেন্স কিন্তু টিএফএল সাসপেন্ড করে দিবে উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট যখন কোনো পাবলিক থ্রেট কোনো একজন মহিলা হয়তো কমপ্লেন করল যে কোনো ইনডিসেন্ট কনভারসেশন হোক কমপ্লেন্ট অথবা ইনডিসেন্ট টাচ হতে পারে অথবা এমন হতে পারে যে একজন প্যাসেঞ্জার বলল যে যেমন কিছু কিছু কোম্পানিতে আছে যে ড্রাইভারদের উপরে অবলিগেশন বা ড্রাইভারদের উপর রেস্ট্রিকশন আছে যে প্যাসেঞ্জারের নাম্বার চাইতে পারবে না কিন্তু হয়তো কোনো প্যাসেঞ্জার গিয়ে কমপ্লেন্ট করলো যে তোমার ড্রাইভার আমার নাম্বার চেয়েছে আমার মোবাইল নাম্বার সেটার প্রেক্ষিতে তারা হয়তো সার্ভিস এগ্রিমেন্ট টার্মিনেট করে দিয়েছে টিএফএলকে কমপ্লেন করেছে টিএফএল হয়তো তার লাইসেন্সটাকে সাসপেন্ড উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট করবে কারণ ইট ইটস এ কাইন্ড ইট ইট অ্যামাউন্টস টু এ থ্রেট টু পাবলিক যে তুমি কেন নাম্বারটা চাইলে ইউ আর ব্রিচিং দ্য কনফিডেন্সিয়ালিটি বা হোয়াটসঅ্যাপ বা কেন আরেকজনের তুমি নাম্বার চাইবে অথচ কিন্তু ইনভেস্টিগেশন করার আগেই এই সাসপেনশনটা হচ্ছে উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট এবং আপিল যতদিন চলবে ততদিন পর্যন্ত তিনি কিন্তু কাজ করতে পারবেন না সো এরকম সিচুয়েশনে আমি যেটা স্ট্রংলি অ্যাডভাইস করবো আমাদের কমিউনিটির যারা এই পেশা জড়িত আছেন প্রথমত এরকম কোনো সাসপেনশন হলে উইথ অর উইদাউট ইমিডিয়েট এফেক্ট হোক অ্যাপিলের রাইট আছে অ্যাপিল যেন অবশ্যই করেন সলিসিটারের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নিয়ে জন্য অ্যাপিলটা করেন কারণ অ্যাপিলের গ্রাউন্ডস কিন্তু সেভাবেই করতে হবে যাতে করে অ্যাপিলটা ইভেন্চুয়ালি আর অ্যাপিলটা কিন্তু এটা কিন্তু একটা সিভিল ন্যাচারের কেস কিন্তু করতে হয় ম
কারণ এরকম সিলি রিজনে যদি কারো লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয় উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট এবং টিএফএল যদি পর্যাপ্ত প্রমাণ নিয়ে আসতে না পারে সেই অভিযোগের সপক্ষে তাহলে কিন্তু টিএফএল এর উইন করার কোনো সম্ভাবনা থাকে না হ্যাভিং স্যাড দ্যাট ড্রাইভারকে অবশ্যই খুব স্ট্রংলি রিপ্রেজেন্ট করতে হবে লয়ারের মাধ্যমে সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে যাতে করে তিনি কেসটা উইন করেন আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আমরা দেখেছি যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস ড্রাইভাররা উইন করেন যখন এই ধরনের খুব ঠুনকো কোনো অজুহাতে কারো যখন লাইসেন্সটা সাসপেন্ড করা হয় আশা করি আমাদের দর্শকরা বুঝতে পেরেছেন আর কোনো প্রশ্ন আসলে উত্তর দেওয়া যাবে ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য আমি একটি কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া জি দর্শক আপনার প্রশ্ন বলুন ভাইয়া আমি এই ইউ ইউ ইনেশন জি ওকে আমি বিগত 3 বছর ধরে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেছি জি বর্তমানে ফ্যাক্টরির কোয়াইট অবস্থা যার কারণে আমাকে দুই মাস ধরে বসায় রাখছে বাসায় স্যালারি দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখন লাস্ট লেটার আসছে যে আগামী মাস এই মাস ডিসেম্বরে আমাকে ক্লোজ করবে এখন আমার কি পদক্ষেপ আছে এবং কি করতে পারি আমি এই ব্যাপারে জি দর্শক আপনি বলছেন ডিসেম্বরে কি করবে আপনাকে ডিসেম্বরে আমাকে এই ডিসেম্বরে শেষ আমার লেটার দিয়ে দিছে অলরেডি আচ্ছা দর্শক আপনি একটু হোল্ডে থাকেন আমি দেখি আমাদের অতিথি কিছু প্রশ্ন করবেন হয়তো আপনাকে জি ভাই আপনি এই কোম্পানির সাথে কতদিন ধরে আছেন কাজে এই এখানে আমি 3 বছর 3 বছর আচ্ছা আর আপনার এখন ওরা যে রিজনটা ওরা কি ওরা কি বলেছে যে আপনাকে রিডান্ডেন্ট করবে হ্যাঁ ওরা অলরেডি লেটার দিয়ে দিয়েছে যে এই মাসের 30 তারিখ পর্যন্ত তো সব কিছু কমপ্লিট এটা কি শুধু আপনার জন্য না কোম্পানির সবার জন্য प्रोडक्शन जूनियर मस्ट मान मोस्ट যে বাকিরা আরো অনেক দিন থেকে কাজ করে না এটা এটা আমি ঠিক জানি না কারণ তাদের কবে রিক্রুট দিতে এটা আমি জানি কিন্তু আমি লাস্ট ওভার ওকে আরেকটা জিনিস আপনি আমাকে বলেন আপনাদের ডিপার্টমেন্টে বাকি পাঁচ জনের মধ্যে এটা সংগত কারণে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে তাদের রেস কি আর যেমন আপনি এশিয়ান তাই তো ব্রাউন আমরা বাকিদের কি এখানে কোনো হোয়াইট ব্ল্যাক পাঁচ জনের মধ্যে কি মিক্স আছে না না সব অল ব্রিটিশ না ব্রিটিশ তো আপনি হতে পারেন কিন্তু রেস কি মানে কালার স্কিন কালার কি বাকি পাঁচ জন মানে যারা হোয়াইট বাকি যারা রিডান্ডেন্ট হচ্ছেন বাকি সবাই হোয়াইট হোয়াইট আচ্ছা এবং বয়সের দিক থেকে আপনার বয়সটা একটু বলবেন কারণ এটা প্রাসঙ্গিক এর জন্য জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে আমাকে না আমার আমার বয়স হলো 38 আপনি 38 বাকিদের বয়স ইন দা রেঞ্জ অফ কেমন বয়স হবে বাকিদের তাদের বয়স আমার চেয়ে অনেক ছিল তার 40 48 550 আপ আর বাকিরা আপনাদের থেকে আপনার থেকে বয়স বেশি সবার আমার থেকে বয়স বেশি রিডান্ডেন্সি যে অফারটা আপনাদেরকে করা হয়েছে সাধারণত রিডান্ডেন্সিতে কোম্পানি একটা অফার করে যে তার বিনিময়ে আপনাকে যে একটা অ্যামাউন্ট লামসাম অথবা সেই ধরনের অ্যামাউন্টে কি করা হয়েছে আপনাকে এরকম কোনো অফার তারা এই পর্যন্ত আমাকে প্রায় 5 মাসের মতো বসায় রাখছে মাস 5 মাস কিন্তু ওরা স্যালারি দিয়ে আসছে আপনাকে স্যালারি দিয়ে আসছে মাঝে কম 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 করে দেয়া গেছে কা কোয়া স্যালারি কম কম বলতে কি আপনার যে বেসিক স্যালারি সেটা কি দেওয়া হয়নি না পুরোটা দেওয়া হয় না ওখান থেকে রিডিউস করছে বেসিক স্যালারি থেকে রিডিউস করা হয় যা আপনি প্রতি মাসে আপনার যে বেসিক স্যালারি পেতেন যখন আপনার চাকরি চলমান ছিল নরমাল ছিল সেই বেসিক স্যালারি থেকেও কম দেওয়া হয়েছে আপনাকে গত 5 মাস 
মনে করেন যে আমি ওয়ান উইক আমাকে স্টপ রাখছে না আপনি তো পাঁচ মাস ধরেই কাজে স্টপ আছেন বললেন মানে পাঁচশো পঞ্চাশ পাউন্ড আপনাদের হাতে ধরিয়ে বলা হবে যে আল্লাহ হাফেজ আপনাদের সাথে কি কোন ডিসকাশন হয়নি এসছে আপনি কিভাবে জানলেন যে আপনাকে আপনাদেরকে রিডান করা হচ্ছে আপনার যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে কোম্পানি রাইট আছে তার এমপ্লয় কে রিডান্ডেন্ট করার একটা কোম্পানির এক সময় সুদিন দুর্দিন এগুলো চলতেই পারে একটা কোম্পানির যদি দেখা যায় যে আমার প্রোডাকশন খাতে আমার বেশি মানুষ দরকার নেই কারণ আমার বেশি প্রোডাকশন করতে হচ্ছে না আমার মার্কেট ডাল তাহলে কিন্তু আমি এখানে কর্মী ছাটাই করতেই পারি এটা আমার রাইট আছে এর জন্যই রিডান্ডেন্সির বিধান আছে এমপ্লয়মেন্ট লতে কিন্তু রিডান্ডেন্সিটা হতে হবে আইনসম্মতভাবে আপনার যেটা করা উচিত আসলে এটা এমন একটা বিষয় যেটা আসলে কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে আপনাকে অ্যাডভাইস ওভার দ্য এই টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে দেওয়াটা খুব টাফ আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনাদের সাথে ফেয়ারনেস হচ্ছে না এখানে আই ক্যান স্মেল সাম সর্ট অফ আনফেয়ারনেস সাম প্রসিজিউরাল শর্টকামিংস অব দ্য রিডান্ডেন্সি হয়তো এখানে তথ্যেরও কিছু কমিউনিকেশন গ্যাপ হতে পারে আপনার আমার মধ্যে তবে আমার মনে হয় আপনি ইমিডিয়েটলি কোন একজন সলিসিটারের সাথে যিনি এমপ্লয়মেন্ট ল প্র্যাকটিস করেন বা এমপ্লয়মেন্ট ল সম্পর্কে জানেন তার সাথে বসেন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেস টু ফেস আলোচনা করেন এবং দেখেন যে হোয়াট শুড বি অন দ্য বেসিস অফ ইউর এইজ দ্য লেংথ অফ ইউর এমপ্লয়মেন্ট এই সব কিছুর ভিত্তিতে আপনার যে পজিশন সব কিছুতে আপনার একটা রিডান্ডেন্সি ফেয়ার রিডান্ডেন্সি কী হওয়া উচিত সো সেটা নিয়ে আপনি একটা ক্লিয়ার ধারণা পাওয়ার জন্য আপনি একজন সলিসিটারের সাথে যোগাযোগ করেন তবে আমি যতটুকু আপনার কাছ থেকে শুনলাম আই ক্যান সেন্স সাম সর্ট অফ আনফেয়ারনেস বা এটা হচ্ছে না ঠিকঠাক মতো রিটার্নেসিটা ইফ দ্যার ইজ দ্য কেস আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করার জন্য আমরা যে মূল আলোচনা আজকে ছিলাম আপনার টিএফএল সাসপেনশন আপনি বলছিলেন যে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে তো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কোনো কারণে যদি টিএফএল জিতে যায় বা আমাদের কোনো পিসিও লাইসেন্স হোল্ডার যদি হেরে যায় তো পরবর্তী সিচুয়েশনটা কী হতে পারে ভালো বলছেন জি হ্যাঁ এখানে সেখানে যাওয়ার আগে আমি আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে সাসপেনশন উইথ ওর উইদাউট ইমিডিয়েট এফেক্ট সেটার যদি কেউ কোনো কারণে আপিল করতে ভুলে যান বা নাও করে থাকেন ওই কথাটা আগে বলে আসি তথাপিও ঘাবড়ে যাবার কোনো কারণ নেই কারণ হ্যাঁ এটাই হবে যে তিনি হয়তো উইথ সাস উইথ ইমিডিয়েট এফেক্টের কারণে তিনি মিনি ক্যাব ড্রাইভার হিসেবে কাজ করতে পারছেন না কিন্তু অন্য কাজ তো করতে পারবেন হয়তো সেরকম ইনকাম উনি করতে পারলেন এমন একটা জবে গেলেন যেখানে আর্নিং কমে গেল বাট যখন টিএফএল একটা ফাইনাল ডিসিশন নেবে যে যদি ফাইনাল ডিসিশন নেয় যে হ্যাঁ তোমার লাইসেন্সটা রিভোক করা হবে আমরা ইনভেস্টিগেশন করেছি এবং ইনভেস্টিগেশন করে মনে করলাম যে তোমার সাসপেনশন থেকে আমরা এখন রিভোকই করে দেব সাসপেনশনটা তো একটা ভাসমান অবস্থা এটা কোনো একটা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা রিভোক যদি করে দেয় সেখানে কিন্তু আবার আপিলের রাইট আসে অ্যাগেন টোয়েন্টি ওয়ান ডেজের মধ্যে বাট ওই যে আপনি বলেন যে যদি আমি আপিল করি এবং মেজিস্ট্রেট কোর্টে গিয়ে যদি আমি আপিল হেরে যাই তাহলে সেটার এগেনস্টে আবার কিন্তু অ্যাপিল করা যায় উপরের কোর্টে সো এই দেশের কোর্ট সিস্টেমে যে কোনো অ্যাপিলের আবার উপরের কোর্ট হায়ার কোর্টে কিন্তু অ্যাপিলের বিধান রয়েছে সেটা করা যায় তবে ভেরি আনলাইকলি যে একবার মেজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাপিলে হেরে গেলে উপরের কোর্টে গিয়ে অ্যাপিল উইন করা যাবে কারণ যদি না কোনো এরর অফ লড থাকে তাহলে এই আপিলগুলো উপরের কোর্টে গিয়ে আর জিতা যায় না যদি মেজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাপিলকে উইন না করে ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শক আমাদের সময় হচ্ছে বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন